영상술에는 그 단계 단계가 명확하게 구별이 되지 않는 경우가 많습니다. 그것은 나타나는 영적 현상을 정확히 이해하고 보기가 어렵기 때문이기도 합니다. 지금 하고 보여지는 현상이 다음 과정에 대한 설명인지 아니면 지나간 것에 대한 부연 설명인지에 대하여 혼동을 하기도 합니다. 수련의 한 단계를 마치고 새로운 세상이나 차원으로 가는 길목에서 나타나는 이 천사는 우리가 어릴 적 듣고 보던 그 모습으로 형상화되어 나타납니다. 머리 위에 둥그런 원형을 달고 작은 날개를 달고 있습니다. 이 아기 천사와 같은 모습은 바로 다음 세계로 가는 이정표로서의 역할을 합니다. 수련의 계제나 단계를 수련자가 알기 위한 방법에는 여러가지가 있습니다. 이렇게 나타나 구현되는 형상들을 통한 방법도 그 중에 한번 한 방법이고 두 번째는 영적 현상 속에 나타나는 그곳의 위치 즉 우주의 생산 과정을 따라 가기 때문에 그것으로 자신의 위치를 확인할 수도 있습니다. 세 번째로는 자신의 몸에서 구현되는 단전이나 그외 호흡 시스템이 어떤 것이 작동한가를 살펴보는 방법이 있습니다. 그 외에도 여러 가지를 통해 수련자가 스스로 자신이 자신의 수련의 과정의 정도를 가름할 수 있습니다. 이 천사의 출현은 단계 단계마다 그 천사의 모습이 다르게 표현되어집니다. 그래서 어떠한 모습에 어떠한 날개를 가지고 있으며 그 크기나 모양 등을 통해 그 수련의 정도를 파악하여야 합니다. 이 아기 천사의 출현은 천생의 삶이 아닌 저 너머에 있는 이생으로의 여정의 이정표로서 나타나고 이 과정에서 몸에 있던 단전은 꽃으로 화연되어지고 결국 그 숫자나 위치가 바뀌게 됩니다. 또한 수련에 있어서 가장 큰 변화가 생기게 됩니다. 우리가 단전호흡을 시작해서 이 과정까지 가는 동안에는 총 18개의 단전이 작용을 합니다. 몸에 7개를 포함해서 몸 아래 위 1개씩 9개를 세트로 가지고 있게 되어 총 18개가 됩니다. 이 과정에서 이 단전은 몸에 5개 몸 위아래 한 개씩 두 개로 총 일곱 개의 단전을 가지고 있으며 역시 세트로 가지고 있어 열네 개가 됩니다. 이렇게 단전의 숫자의 변동을 가져오는 단계이기도 합니다. 여기서 단전은 위가 아닌 밑으로 일곱 개를 가지게 됩니다. 즉 열여덟 개의 아홉 개는 모두 머리 위에 있지만 이 과정에서의 단전은 엉덩이 밑으로 일곱 개가 존재를 하게 됩니다. 역시 그 배치는 몸 안의 단전과 상응하여 배치가 됩니다. 수련 과정에서의 가장 큰 변화는 바로 무위 수련의 시작이 이 천사의 등장과 함께 시작을 합니다. 수련은 수련자가 자리에 앉아 수련의 의사를 갖고 있어야 수련이 되는 유의 수련에서 이제는 그 의지와는 상관없이 수련이 진행을 하게 됩니다. 처음에는 당황스럽고 어떻게 해야 하는지 
밤낮없이 돌아가는 반전에 그 시간도 중구난방처럼 돌아가게 됩니다. 밤에 잠을 자려 해도 밝은 빛이 돌고 귀의 회전에 어질어질합니다. 낮에도 마찬가지입니다. 일을 하는데 몸의 전기가 찌릿찌릿하게 흐르고 몸이 흔들립니다. 또한 몸속에 장기가 꼬이는 듯한 느낌도 들고 때로는 아프기도 합니다. 이것이 바로 무의수련으로 그 수련자의 의사는 상관없이 참나에 공명하며 수련이 진행을 하게 됩니다. 그 수련의 진행은 오행의 삼합, 방합, 육합의 시간에 따라 수련이 자동으로 순차적으로 돌아가며 진행이 됩니다. 자동으로 되는 이 무의 수련은 앞으로 수련이 끝날 때까지 이어지게 됩니다. 왜 도인들이 산속에서 운둔하며 수련을 하는가? 많은 이유 중에 이 무의 수련도 한 몫을 하게 됩니다. 이때 수련자는 귀신이 든 것이 아닌가, 수련의 부작용은 아닌가, 시도 때도 없이 몸에서 일어나는 빛과 흔들림, 전기에 감전된 느낌, 장기가 꼬이는 현상이 일어나는 것으로 착각을 할 수도 있지만 이것은 부작용이 아닌 자연적인 현상입니다.